，观音菩萨甘愿做他的女儿。神秘的骊山老母究竟是何来历？在西游的九九八十一难之中，有着这么一难：四圣试禅心，是专门用来考验唐僧师徒是否虔诚的关卡。其中，文殊普贤和观音菩萨分别化身成假夫人的三个女儿，真真、爱、莲莲，考验对方的禅心。结果是猪八戒贪心不足，出现了洋相。孙悟空有火眼金睛，沙僧老实稳重，都没有中计。而唐僧身为这次考验的主角，也是顺利过关。要是没有一颗虔诚的佛心，一路上的女妖精早就把他吃干抹净了。骊山老母敢化身为三大菩萨的母亲，地位自然是非同一般。即便是逢场作戏，可若是没有天大的地位，几位菩萨即便脾气再好，也不会容忍。骊山老母是神话传说中的女仙名，亦称作骊山老母。武当山道教称其道号为玉清圣祖紫元君。传说骊山老母居于骊山，在中国民间信仰中具有很大的影响力，很多道观中都供奉有她的圣像。十载殷周之间有骊山女，为荣绪宣妻，亲附于周，为诸侯所推服。唐宋以后，遂以为女仙，尊为老母。小说或戏曲中多作骊山老母。骊山圣母这位仙人横跨多个年代，教出许多法术高强的女将。圣母的弟子包括齐宣王的老婆钟无艳、薛丁山的老婆樊莲花、高君宝的老婆刘金定、杨宗保的老婆穆桂英等。骊山圣母即是道教中的女仙骊山老母，又称骊山老母。骊骊骊，音近，便派生出不同的名堂。骊山老母的本领高强，曾多次下凡救世济民。每当英雄好汉陷于危难，他便会现身。大名鼎鼎的关公就曾受过他的恩惠。众所周知，关公脾气火爆，嫉恶如仇，踏上传奇之旅的开始，是因为在老家打死了恶霸。那恶霸势力强大，附近的官府派出大批人马前去追捕。关公面如重枣，年轻时十分俊俏，一双丹凤眼炯炯有神，形象特征十分鲜明，所以被官兵穷追不舍，直接逼下了悬崖。眼瞅着活不了多久，骊山老母依依然出现，将其搬运到屋内，不仅治好了他的伤，还用法术为关公贴上胡子，变换容貌，帮助对方躲避官兵追捕，最后还贴心地送上兵法一卷，助关公一臂之力。大名鼎鼎的白素贞，据说也是骊山老母的弟子，毕竟一般的妖怪哪里会闯下如此大的名头？白素贞有勇有谋，知恩图报。几百年前的救命之恩，她都会不惜一切代价前来报答。为了爱情，甘愿付出所有。骊山老母很难不对此青睐有加，毕竟在各个朝代，她都收过徒，无一不是赫赫有名的女性。关于骊山老母的身份，一直都有争议。有些人认为，骊山老母就是斗母元君的化身。斗母元君又称中天凡气斗母元君，斗指北斗众星，母指母亲。道经云：斗母为北斗众星之母。欲清无上灵宝自然北斗本真经记述，斗母原为龙汉年间周誉王的爱妃，号紫光夫人，先后为誉王生下九子，长子为勾陈上宫天皇大帝，次子为中天子为北极大帝，与妻子分别为贪狼、文曲等北斗七星。另外需要说明的是，斗母元君乃是道教神祇，原始天尊因其所化，亦由太乙元君演化而来，辅助玉皇上帝管理星斗群真。斗老的化身众多，如同老君随方说教。斗老本尊作为先天神识，而紫光夫人也只是譬喻化身。骊山老母这位来历神秘却又让各路神仙恭恭敬敬的存在，很难不怀疑是她。还有人说她是女娲娘娘的化身，因为根据神话中记载，骊山本就是女娲炼石补天至坐骑奉命所化成的。骊山老母居住的地方恰好也是女娲的道场，比如宋代《长安志》中曾写道：“骊山有女娲之处，兼骊山老母殿及其处。”因为类似的原因，当时很多人认为骊山老母是女娲的另外一个身份，两人其实是同一个人。无论是斗母元君，亦或女娲娘娘，在神话里都是了不得的人物。前者堪比三界之主玉皇大帝，而后者更是创世神一级的人物。尽管说法不一，但无论从哪个身份上看，骊山老母的地位都是被划入太上老君一行人之列。除此之外，民间百姓也在山峰上建立了一个骊山老母殿，时不时的举办祭祀活动。尽管在仙界的名单中没有她，但她出身高贵，连观音菩萨都对她恭敬万分。而王母娘娘要给她面子，在《白蛇传》中淋漓尽致地展现了这件事。白素贞欲救危难之中的许仙，偷偷赶去天宫偷盗仙丹。等到被发现后，王母娘娘听说的白素贞是骊山老母的弟子，看在骊山老母的面子上，并没有为难白素贞。可是白素贞却变本加厉，从小偷小盗变形了强行抢拿仙丹，王母娘娘看不过去，才将其拿下。在抓拿白素贞后，观音菩萨由于尊重骊山老母，说服王母娘娘放了白素贞，白素贞最终才重获自由。连王母娘娘和观音菩萨都要给面子的人，可见骊山老母的资历确实不一般。在《西游记》中，她曾出现数次，一次是在四圣试禅心中扮演观音菩萨的母亲
，第二次则是在孙悟空与百木魔君大战失败后落荒而逃，半路遇见一个啼哭的老妇人，对方让猴子去请一位菩萨，也就是某日星君的母亲皮兰婆菩萨，凭此强援才打败了强大的蜈蚣精。还有一次是猴子遇见黄风怪，被诡异的风沙迷了眼，也是骊山老母出手帮助他恢复清明。骊山老母的生辰及农历的六月十三，人们还会举办庙会。每到这一天，老母庙里可谓是热闹非凡，无数信徒来自朝拜，这也说明了骊山老母具有巨大的影响力。他虽然在满天神佛中不是很出名，但任谁见了都要礼让三分，就和地仙之祖镇元子一样，不加入三界的任何一方势力。就在武装观喝茶种树，可无论哪路神仙遇到，都要恭恭敬敬，更是有地仙之祖的美名，一手秀丽乾坤，神鬼莫测。孙悟空被收入其中，就好比进了如来的掌心，拼尽全力都逃不出来。真元子和唐僧的前世是故交，唐僧师徒即将经过武装观时，恰逢元始天尊邀请他前往弥罗宫中听讲婚缘道果，因此无法亲自接待，便留下清风明月二童子用人参果招待唐僧，并嘱咐他们需要提防唐僧手下的几个徒弟，能被圣人邀请听讲至高无上的婚缘道果，可见真元子的实力非同小可，是仅次于元始天尊等人的存在。骊山老母的身份和他差不多，关于骊山老母的神话故事数不胜数。明清以来，一直有不少人将骊山老母混同于女娲，这主要是因为骊山老母与女娲一样，都有补天的故事流传。在陕西一带，一直流传着骊山来历神话传说。据说有一年天裂了，上天降下天火，百姓苦不堪言。骊山老母不忍百姓悲苦，于是带着两个小女儿下凡补天。补天成功后，骊山老母母女三人又斩杀黑龙，平定水患。后来，骊山老母与大女儿回到了天山，小女儿喜爱人间的美景，就留在了凡间。化为了一座如同天马一般的大山，此山便是骊山。其实骊山老母就是骊山老母，并非女娲。在神话史上补天的也并非女娲一人，因为种种原因，或是诸神在人间作乱，或是天上有异变发生，天经常会破漏。因此，像伏羲、女娲、骊山老母这些存在都补过天，有如此大功德，也难怪观世音菩萨都恭恭敬敬，在四圣世禅心中乖乖喊她为母亲。大家千万不要小看这简单的身份扮演，几位菩萨可都是真身降临。观世音的地位自然不必多说，西方世界除了如来佛祖就属他最厉害。人间崇拜观音的地方一点也不比佛祖少，说他是灵山的二把手一点也不为过。而文殊普贤同样地位崇高，是佛门四大菩萨之一，一般的佛陀根本无法和他们相提并论。菩萨们不说心高气傲，但也都有自己的脸面。普通的神仙别说称呼为母亲，平辈论交都是给的莫大面子。能让三大菩萨心甘情愿扮为女儿，骊山老母的地位可见一斑。骊山老母在小说或戏曲中，却进一步扮演了重要的角色，教出了许多英雄女将，如唐代樊梨花、宋代穆桂英，甚至蛇仙白素贞、化蝶祝英台等，都是骊山老母的徒弟。据说一代诗仙李白也是在对方铁杵磨绣针、公道自然成的启发下成就的。这位大神的艺术感染力是巨大的，历朝历代都有供奉他的信徒。那么你是否喜欢这位神秘的骊山老母？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。